বাড়িতে সবার সামনে আমার সেই বাড়িতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা বললাম আমি শাড়িবালি নই মৃদুল বাবু আমি আপনাদের বাড়ির হারানো দুর্গা মূর্তিটা খুঁজে দিতে এসেছি প্রথমে রথিন কাকার বড় মেয়ে কাঞ্চনার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে বাড়িতে মা নেই সে বাড়িতে মা দুর্গাও নেই বেশ হয়েছে রথিন কাকার বড় ছেলে তিমির বাবু আমি বেরিয়েছিলাম আগে দামি সিগারেট খেতাম কিন্তু এখন অর্থের অভাবে লুকিয়ে বেরি খাই অরূপকে ফোন করলাম চাকরি যাবার পরে এত তাড়াতাড়ি কেউ সিগারেট থেকে বেরিতে নামতে পারে না কি টানাটানি একটু খোঁজ নিয়ে জানাতে পারবি আমার রথিন কাকা অনেক ভেবে মনে করতে পারলেন সেদিন আওয়াজটা এসেছিল ওই জানলার দিক থেকে বুঝলে আর ওই জানলাটা মানে আমার বাড়ির পেছন দিকে জানলা এইটাই হচ্ছে আমার বাড়ির পেছন দিক বুঝতে পেরেছ আর ওই যে দেখছো ওই হচ্ছে ওই পেছনের জানলাটা ওইটা দেখলে আসলে কি জানো তো পেছন দিক তো এদিকে বেশি আসা যাওয়া হয় যার জন্য দেখো একদম আগাছায় ঠাকাচায় ভরে গেছে একেবারে জঙ্গল মতো হয়ে গেছে এগুলো সব ঠিকঠাক করতে হবে বুঝতে পেরেছ না সব ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে এসো এসো এদিকটা দেখাই এসো এত কাজ পড়ে আছে কিচ্ছু রান্না বাড়ি কিচ্ছু হয়নি উনি কোথায় গেলেন কি জানি কি করতে নিচে চলে গেল মা আপনাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না সেই জন্যই তো ডাকলো ও তোমার বাবা এসে বলতেই আবার লাপিয়ে নিচে চলে গেল কি দেখতে বিরক্তিকর রাজ্যের কাজ পড়ে আছে ভালো লাগে না বাবা মানে সব একদম ভালো লাগে না মা ওনার চাটা এখানে রাখলাম হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে রাখো এখানে রাখো আর বড়বো মা শোনো শোনো গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে না ডালটা তুমি বসিয়ে দাও আমি আসছি তুমি যা যা বাবা বেশ তুমি তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলো আমি বাইরে আছি আমি আপনাকে পরে ডেকে নেব কাকিমা আমি জানি আমি এভাবে আপনাদের বাড়িতে এসে আপনাদের সকলকে ভীষণ অসুবিধায় ফেলেছি আসলে আমি কিন্তু যা কিছু করছি আপনাদের বাড়ির দুকাপূর্তিটা ফেরত পাওয়ার জন্য করছি অত ন্যাকামি না করে যা বলবার বলো তো বাছা ওদিকে আমার মেলা কাজ পড়ে আছে छाड़ाउंडिस আমার শুধু শুধু মোবাইলে গেম খেলতে ভালো লাগছে না আমার শাহরুখ খানের ফোন নাম্বারটা দাও না আমি ফোন করব দাও না বাবা প্লিজ দাও না প্লিজ বাবা দাও না ফোন করবে এক থাম আরে তোমার সব কথা আরে কি করছেন ওকে কেন মারছেন আরে বাচ্চা ছেলে ও তো ডেপ হয়েছে দেখেছো যাও বাইরে গিয়ে খেলো যাও সব খানকে ফোন সব বল আপনি নিশ্চয়ই দুকা মুক্তিটা বিয়ের পর থেকেই দেখেছেন মানে পূজোর জোগার তো আমি তো আমি তো সব করতাম এখনো করি কিন্তু ওই ওই মানে ওই নার্ভের অসুখটা হওয়ার পর থেকে না একা হাতে তো সব করতে পারি না তাও করি আপনার হাতটা না আজ অনেক কম কাঁপছে কাকিমা আগের দিন অনেক কাঁপছিল এ না না ও ঠিক মতো ওষুধ খেলে ঘুমোলে এমনটাই থাকে ও সেদিন সেদিন রাত্রের ওই মূর্তি চুরি নিয়ে এমন চেঁচামেচি হলো না আর ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে আমার তো একেবারে মুছ থাকে না আর ওই সুর গোলে একবারে ধর্মার করে উঠে বসলাম ব্যাস শুরু হয়ে গেল বুকে ধরপড়ে নি আর চিন্তায় টেনশানে হাতটাও ঘুমতে করে লাপিয়ে উঠলে এমন তো হবে না হ্যাঁ আচ্ছা সেদিন রাত্রে কাকাবাবুটা একটা আওয়াজ পেয়েছিলেন আপনি কিছু শোনেননি কি বুদ্ধি তোমার 
আচ্ছা এই এই নার্ভের ওষুধ খেয়ে ঘুমালে আমি একবার অচেতন হয়ে থাকি আমি আওয়াজটা শুনবো কি করে বলতো আর তোমার কাকাবাবু ওই সময় বাথরুমে গেছিলেন এসে সবে শুয়েছেন তাই শুনতে পেলেন ও গভীর ঘুমে থাকলে কিচ্ছু শুনতে পেত না কিচ্ছু কানে যেত না ছিছি আপনার অনেকটা সময় আমি নিয়ে নিলাম আপনি যান আপনার কাজে যান আমি এবার একটু মৃদুল বাবুর সাথে কথা বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ গো এই মূর্তিটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে खबर जोड़ करतो मोटा अंक रोजगार कर যদি ও রোজগারের একটা বিরাট অংশ স্যার মান্থলি ইনস্টলমেন্ট পে করতেই প্রায় হয়ে যেত কুড়ি বছরের টার্মে হাউজিং লোন নিয়েছে স্যার তার মানে চাকরি চলে যেতে ওনার ইএমআই মেটাতে অসুবিধা হতো আর ইএমআই যদি না মেটাতে পারতো তাহলে ব্যাংক প্রপার্টিটা ক্রোক করে নেবে ইয়েস স্যার কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এমন কি প্রয়োজন হলো ভদ্রলোকের যে এত বড় বাড়ি থাকতে ও ফ্ল্যাটটা নিল স্যার এর থেকেও বড় ইনফরমেশন জোগাড় করেছি এরকম স্যার নরমালি এই বড় টাকা লোন নিতে গেলে ব্যাংকে একটা প্রপার্টি গ্যারান্টি হিসেবে রাখতে হয় আর তিমির লাহা গ্যারান্টি হিসেবে কি জমা দিয়েছে জানেন স্যার লাহা ভবনের দলিল ওয়াট কত টাকা লোন নিয়েছে তিমির লাহা যে বাড়ির দলিল জমা রাখতে হলো छियाशी लाख टोन सर हाँ बोल पर कथा हाँ तु रख ठीक इंजिनियर दोकान शख मेटा मोबाइल <laughs> না মানে ও তো উঁচু ক্লাসে উঠেছে তো ভাবলাম যে এখন ফোন টোন দিলে যদি পড়াশোনায় মন না বসে আচ্ছা ওই রেডিওটা আপনি রাতে সারাচ্ছিলেন না দিনের বেলা দিনের বেলা তো আপনার অফিস ছিল নিশ্চয়ই হ্যাঁ রাতে কেন না 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 আমি চুরি করিনি না না আমি সেটা বলিনি মানে আপনি রাতের বেলা কি কোনো শব্দ শুনেছিলেন पुलिस 
মৃত্যুর অত ভয় ভয় থাকতে পারো চুরি করেছে নাকি ওরে বাবা শুনেননি ভাগে ছুলে আঠেরো ঘা আর পুলিশে ছুলে ছত্রিশ ঘা জানেন ওরা আমারও ছবি তুলেছে আমাকেও নাকি সন্দেহ করছে ও বাবা তাহলে তাহলে বরং থাক সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে যদি একটু ডেকে দেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নমস্কার ও ম্যাডাম একটা কথা বলি আপনার সঙ্গে কথা বলে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে মানে ইদানিং বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে এত কমে গেছে যে আমি সন্ধ্যাকে ডেকে দিচ্ছি शी देखे मे बुद्धि शोध कर शोध कर दलिल मटगेज दिए फेले मन कर तिमिर बाबू चाकर चले ग चिरकाल छोट फैमिली अभ्यस्त बड़ बो हवा सत्ते संसार शाशुड़ी मे सब सामल निजे संसारे शख को मेर था बोलूँ और अभी भेवेल जो माँ हब तक ओई फ्लैटे चले जाबारे थे एखने तो पापर बाड़ी क्यों एस थार नियम नहीं जो जानतम जो और चाकरीटा चले जाए तब एम करतम ना आनी अभी एक कबू सा कथा बोल যেটা বললাম সেটা কর দয়া করে শোনো আমার মন বলছে যে এবছর দুর্গা পুজো হবে কিন্তু সময়টা তো কম এসে গেছে তো তুমি যাও তুমি চটপট একেবারে তোর জোর শুরু করে দাও আর পারি না বাবু তোমার ওই বন্ধুর মেয়ে রুমি ওর কথাই ভেদবাক্য হলো না ও কে বলো তো কে পুলিশ না সিবিআই হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল এ শোনো समय प्रमाण तो थकत सदर दरजा तो बंद तिमिर बाबू एक बार बेड़िए दरजा बंद कर चोर 
না কাকিমা তা হয়তো নয় তবে উনি সন্দেহের বাইরেও নন কাকিমা আমি একটু কাকাবাবুর সাথে কথা বলতে চাই একা তাহলে এখন যাই আমি আচ্ছা কাকাবাবু এই সিন্ধুকটার মধ্যে মূর্তি ছাড়া আর কি কি থাকে আর মানে ওই ওই শেয়ারের কিছু কাগজপত্র সে শেয়ারও তো আজকাল খুবই কম আর বাড়ি দলিল বাড়ি তো আমি কয়েক বছর আগে সুকুমারীর নামে লিখে দিয়েছি দলিল ওর হেফাজতেই রয়েছে হয়তো দেখো ওর আলমারিতেই আছে তার মানে বাড়ি এখন কাকিমার নামে আর তার দলিল সেটা এখন বাড়িতে নেই ফ্ল্যাট কেনার গ্যারেন্টি হিসেবে ব্যাংকে জমা তা কাকাবাবু জানেন না কাকাবাবু এই বাড়িটা হঠাৎ আপনি কাকিমার নামে লিখে দিলেন কেন কি আর বলবো মা সবই তো বুঝো দেখো মুখে যতই সুকুমারী বলুক কাঞ্চনা ওর মেয়ের মতো কাঞ্চনাকেও কোনোদিনই মেয়ে হিসেবে মেনে নেয়নি ওর ভয় ছিল যে আমি বোধ যা কিছু আমার আছে সব কাঞ্চনাকে লিখে দেব আর ওর ছেলে দুটো পথে বসবে সেই জন্যে দিন রাত আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ও বলত যে বাড়িটা লিখে দিত দেখো সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো আমি তো বাধ্য হই শেষমেশ ওকে লিখে দিলাম কাঞ্চনা কি কিছুই পাবে না পাবে ওর মায়ের কিছু গয়নাগাটি আমার কাছে রাখা রয়েছে সেগুলোই দেব অন্যরা কেউ জানে না কাঞ্চনা জানে বাড়ি কাকিমার নামে এখন জানতেও পারে আসলে কি জানো মেয়ে আমার বড় অভিমানী কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না আর ওর সবচেয়ে বেশি অভিমান ওর বাবার উপর কিন্তু কোনোদিন আজ অবধি কিছু বলে কাঞ্চনার ওর মাকে নিয়ে খুব গর্ব ওর মা নাকি দেবী দুঃখা ছিলেন অনেক করেছেন এ বাড়ির জন্যে কথাটা সত্যি হ্যাঁ মা ঠিক তোমাকে আমি একটা গোপন কথা বলি কাঞ্চনা তখন খুব ছোট তখন বাড়িতে একবার চুরি হয় চোরেরা একেবারে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চলে যায় এমনকি বাপ ঠাকুরদার আমলের ওই মূর্তিটাকেও সে কি তাহলে মূর্তিটা ফেরত পেলেন কি করে পাইনি যেটা সবাই দেখছে সেটা আসল মূর্তি নয় পাছে বাবা মা কষ্ট পান তাই কাঞ্চনার মা কাউকে জানতে দেয়নি যে ওই মূর্তিটা চুরি গেছে ওর বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় প্রচুর গয়না পেয়েছিল ও লুকিয়ে সেই গয়নাগুলোকে গলিয়ে একটা সোনার মূর্তি বানিয়েছিল এবং সেই বছর থেকে ওই মূর্তিটারই পুজো হয়ে আসছে তারপর আমি অল্প অল্প কিছু গয়না গড়িয়ে দিয়েছি ওকে সেইগুলোই আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছি কাঞ্চনাকে দেব বলে কাঞ্চনা জানে ওর মা এত বড় ত্যাগ করেছিলেন জানতে পারে যদি কখন ওর মা ওকে বলে থাকে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু বলো আচ্ছা পড়ি শোনো এবারে বাড়ি এসো বুঝলে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি লাহা ভবনের বাইরেই আছে আচ্ছা শোনো না বলছি যে একটা ব্যাড নিউজ আছে বুঝলে কি গো মানে ওই বছরে দুবার যেটা হয়ে থাকে সেই কনফারেন্স আমাকে আজকে রাতে একটু ব্যাঙ্গালোর চলে যেতে হবে মানে তুমি পূজোর সময় বাড়ি ঘর তো ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাবে আমি জানি পড়ি বাট আমি রিয়েলি সরি মানে কি করি বলো তো তুমি তো জানো এরকম এই সময় অসময় আমাকে কাজে বেরিয়ে পড়তে হয় শোনো না তুমি একটু আমার লাগেজটা গুছিয়ে দেবে একদম পারবো না নিজের জিনিস নিজে গুছি নাও এটাই তোমার শাস্তি আচ্ছা ব্যাঙ্গালোর চলে যাওয়াটা কি যথেষ্ট শাস্তি নয় ব্যাঙ্গালোর যাওয়াটা ক্যান্সেল করতে পারলে না পুজোর সময় আমাকে একলা ফেরে চলে যাবে তাও আবার বেশি আবদার আচ্ছা একলা কোথায় পড়ি বাড়ি শুধু লোক তুমি কিছু বোঝো না ডাক্তারবাবু তুমি থাকো তোমার ডাক্তারই আর তোমার কনফারেন্স নিয়ে আরে শোনো রুমিদি বলছি মূর্তিটা পাওয়া গেল এখনো পাওয়া যায়নি 
তবে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই পাওয়া যাবে আচ্ছা পাওয়া গেলে আমাকে দেবে আমি আমি আবার তোমাকে কি দেব বলো কি আছে আমার কাছে মিষ্টি করে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে না আরে চলো তো কিছু খেয়ে নেবে চলো আরে না না আমি খাবো না রে আমি এই বাড়িতে এসে দুপুরবেলা না খেয়ে দে কেউ ফিরে যায় আপনার মূর্তিটা আগে খুঁজিতে কাকা বাবু তারপর পূজোর সময় এসে ভোগ খাবো কাল সকালে আমি একবার আসবো কাকা বাবু বাড়ির সবাইকে থাকতে বলবেন মনে হচ্ছে কাল সকালেই মূর্তিটা আমি আপনার হাতে তুলে দিতে পারবো এবছর আমি আবার আবার পুজো দিতে পারবো নিশ্চয়ই পারবেন শুধু একটা প্যাচ খোলা বাকি